欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子欣恋情，前男友引爆话题。Top 五小秘密，王嘉尔看到他都脸红。杨子曾在《孝庄秘史》扮演童年版女配角宛如，灵动演技受到瞩目。之后在《家有儿女》演出活力青春的女孩，下雪火遍全中国。长大成人的他被誉为完全没长歪的童星，凭着甜美形象和精湛演技，在缔造出都市职场剧《欢乐颂》、古装神话剧《香蜜沉沉烬如霜》、爱情偶像剧《亲爱的》、《热爱的》等口碑炸裂的经典大戏。杨紫近日热播的新作古装玄幻剧《沉香如屑》，还未满三十岁的他代表作精锐辈出，让粉丝津津乐道。今天我们就快看看杨子不为人知的秘密吧。一，同学兄弟团来头不小。杨子毕业于北京电影学院 2,010 十级表演室本科班，与同班同学张一山共同演出了《家有儿女》，奠定深厚的友谊。杨子的同届同学还有陆剧男神李现，两人当年还一起主持了中秋晚会，难怪之后在《亲爱的》。热爱的有那么甜的默契啊！另外还有大腕演员洪建涛的爱子，如山演员洪洋，凭着《陈情令》走红的贺鹏，都是杨子的同校同学。而活泼爱笑的杨子也在综艺节目当中结识了男神王俊凯、董子健，另外连任嘉伦、景柏然也是他的好朋友，异性缘相当好。二二，《还珠格格》死忠粉丝。杨子也在陆宗中餐厅自曝自己从五岁开始就是《还珠格格》的小粉丝。他在节目上说自己太入戏，一看到永琪和小燕子出来了，就在想永琪这个小光头怎么那么不勇敢，快一点！让座对面的本尊苏有朋笑称：“如果勇敢，就全剧终。”杨子也在节目上表示，当初自己看到尔康骑马追紫薇，心里的 OS 是别念诗了。直接追上去，最后他不忘吐槽尔康特别情绪化，让现场来宾忍不住哈哈大笑。三，这位国际男神见了他秒变小粉丝。在陆宗拜托了冰箱当中，王嘉尔透露自己小时候特别喜欢《家有儿女》杨子，节目马上安排他心目中的女神杨子到场。而杨子见了王嘉尔，就说两人首次见面是在微博之夜的颁奖典礼，那夜两人有过一夜之缘。事后王嘉尔却被眼尖网友揪出，当天站在女神身旁，紧张的全身僵硬。想不到堂堂男神也有害羞小粉丝的一面，笑坏不少粉丝。而在拜托了冰箱，王嘉尔还一度因为太害羞不敢看向杨子。后来在主持人建议下，两人尝试相视三十秒，但王嘉尔却因为太害羞，没能坚持住五秒，从脸到脖子呈现像瞎子一样红彤彤的模样。之后两人独处的相亲模式，王嘉尔是上演直男尬聊，更让观众看了忍不住姨母笑。这个桥段不管看了几次都是经典啊！四，暧昧情惹意。不过和许多顶流男星称兄道弟的杨子，也有小鹿乱闯、坠入情网的时候。曾与满城近代黄金甲秦俊杰维持一年多的恋情，空窗一段时间的他，在本月被中国媒体爆料，与大三岁男星刘学义在家中展现亲密未蛋糕的举动。尽管两人坚称只是好哥们，但媒体之后释出的高清影片显示，两人互动暧昧。网友也摸清底细，两人过去同坐摩天轮、微博照片、狗狗盘子、毛绒玩具都相同的蛛丝马迹，显示两人不仅有《诛仙》《青云志》《龙珠传奇》《天机白蛇传说》三部剧共演的情分，私下互动更引人浮想联翩。五，新戏一直被延迟，不过杨子粉丝们近期因为一件事替偶像抱屈。那就是杨子前阵子演的新戏，也因为一些原因延迟播出，被不少网友窥视。娱乐圈近期最惨明星，先是和吴亦凡合演的古装戏《青簪行》，因为男方形象受损和官司缠身影响，导致该剧播映之日遥遥无期。
还有去年何景柏然合演的《女心理事》，当时被延档好几个月才播出。另外，与肖战的新作《余生》，请多指教。当初也是定档日期不断延后。近期还有《步步惊心》作者同华小说作品《长相思》，由杨子、张晚意演出，如今也是尚未确认档期。看来女神每次推出新作品，都会让粉丝们都急坏了。杨子吃蛋糕是什么梗？一个生日让刘学义与杨子传出了绯闻。随着仙侠剧《沉香如屑》与《沉香中华》的热播，不难看出，作为女主角严淡的扮演者杨子以及出演男主角应渊的诚意，如今俨然是热度极高的演员之一。尤其是或许吸取了此前琉璃的教训，也就是过于疏远女主角袁冰妍，导致一些剧粉的不满。此次程毅再次依靠这两部电视剧走红，明显不敢再与杨子太过于避嫌，没有任何互动，而是在不久前的直播里，非常配合主持人的要求，重现剧中不少表白女主角的名场面。然而，不管是当天的直播弹幕，还是如今网络热搜的话题，几乎很少有网友将他们二人捆绑在一起。按理来说，不管是《沉香如屑》还是《沉香中华》，都取得了非常不错的热度与播放量，在豆瓣等评分网站上也是拥有七分以上的良好成绩，可以证明大家对于杨子与程毅此次的合作还是非常满意的。加上俩人都是欢瑞世纪的老人，虽说杨子已经离开欢瑞世纪自立门户，但也只是今年的事情而已，可见俩人还是非常熟悉的。只是种种状态下，如今许多网友反而纷纷刷起了与诚意毫无关联的“杨子吃蛋糕”的暗语。那么，今天我们就一起来了解一下“杨子吃蛋糕”到底是什么梗？一个生日怎么就让刘学义、杨子传出绯闻了呢？就在不久前，有娱乐记者爆出了杨子深夜与朋友们齐聚刘学义的生日聚会时。透过窗户拍到了刘学义亲密为杨子吃蛋糕的画面，虽说因为距离的缘故，画面比较模糊，以至于很难让人一眼就辨别出刘学义到底有没有亲手为杨子吃蛋糕，还是记者错位拍摄。但是，当这一幅画面在网络上曝光后，还是引来无数网友的围观与热议。原本不久前。刘学义还与一起合作的女演员张雨绮传出了绯闻，就在双方团队否认后，网友们还没来得及继续深挖，居然就又爆出了刘学义与如今早已经跻身顶级流量明星行列的杨子疑似恋爱、生日聚会上同吃并互为蛋糕的事情，难怪吃瓜网友们如此激动。不过，就在不少网友还没开始寻找俩人相恋的蛛丝马迹时，杨子首先就发出了详细的声明，不仅强调他与刘学义只是一十多年的好朋友，且当晚聚会时还有不少朋友在场，甚至还贴出了聊天记录等。不得不说，网友们看完杨子亲自撕绯闻谣言，还拿出如此多的证据，且不说是否相信了他。首先就纷纷力夸他，不仅辟谣及时，还罗列出一整套证据，实在是比许多发一些似是而非的小作文，最后也没有说明白事情，令网友们一头雾水的明星们实在强太多了。而紧接着，刘学义也发文称，蛋糕没有味，大家给我过生日还整出这样的事等，也是一片坦荡的模样。由于两位当事人都及时辟谣。不少网友便选择了相信他们，但是以杨子的影响力与热度来看，目前舆论也还是未能完全平复。在关于他的话题，新闻下方还是不时出现吃蛋糕的留言。只能说，随着时间推移，才会慢慢被网友们淡忘吧。再加上杨子也并非绯闻体质，许多与他有过合作的男神们，几乎最后都成了他的好朋友。如一起出演《家有儿女》系列的张一山，共同主演爆款电视剧《亲爱的》《热爱的》的李现等等。每当这些男明星们谈起杨子，虽说都对他夸赞有加，但也会强调把他当成好朋友而已。
，而这也让一直喜欢杨子的大家都非常期待。异性缘如此好的他，能早日找到合适的另一半。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。